മതി ഓടിച്ചത് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങു ഇങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യണ യെസ് നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ യെസ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ബാനുവിനെ നമ്മൾ തേച്ചോട്ടിക്കുന്നു അപ്പൊ ബാനു ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല അതായത് ഞാനും ആശയ്ക്കും കൂടെയാണ് ഈ പ്ലാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതായത് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാനു ഈ ഇടയ്ക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച് ലൈസൻസ് കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ലൈസൻസ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ബാനുവിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കില് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു വ്ളോഗ് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ബാനു ഇതൊന്നും അറിയാതെ കാറിൽ കയറുകയാണ് കാറിൽ കയറുന്നത് തൊട്ട് ഞാൻ ബാനുവിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് മാക്സിമം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ദേഷ്യപ്പെടും ബാനുവിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ബാനു എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാനുവിന്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു വ്ലോജിര മൊമെന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ വീഡിയോ കാണുക അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ആ മൊമെന്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് മാറി റെഡി ഫോർ ദ വ്ളോഗ് കാണൽ എന്നാൽ വൺ ടു ത്രീ ഇന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തതായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫിറോസ് ചുറ്റിപ്പാറ പറയാൻ പോലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പാൻ പോകുന്നത് ഈ വ്ളോഗിലൂടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാക്കി കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടപ്പായി ചുമ്മ കുട്ടപ്പായി എന്നൊന്നുമില്ല പേര് നിങ്ങൾ ചുമ്മ ഞാൻ ചുമ്മ പറഞ്ഞാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ഫോഡൂട്ടൻ ഏഹ് ഈ ഫോഡൂട്ടൻ നമ്മുടെ റീസെൻറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കാറ് ഇന്ന് ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ റീസെൻറ്റായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചത് തേങ്ങ വിഴുന്നതാണോ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടു ഓക്കെ ആ തേങ്ങ വിഴാത്ത ഭാഗ്യം ആ പുള്ളിക്കാരിയെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ റീസെൻറ്റായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം കാറ് പഠിച്ചതും ലൈസൻസ് എടുത്തതും അല്ല 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 ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പാവം ആദ്യ എച്ച് കിട്ടാതെ പോയി ഏഹ് എട്ട് കിട്ടി എച്ച് ആദ്യത്തിലേക്ക് കിട്ടിയില്ല ഏഹ് അല്ല ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു വിളിച്ച് കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാശി വെച്ച് വീണ്ടും വെച്ച് എടുത്ത് ലൈസൻസ് ഒരാഴ്ചക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കാർ ഓടിക്കണം ഓടിക്കണം എന്ന് മതിയായ ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെ കാർ എടുത്തു തുടങ്ങി പക്ഷെ വലിയ ഡ്രൈവിംഗ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ആ പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബാനു ഹലോ ആ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്രയും നാളത്തെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് കാറൊക്കെ പയ്യെ പയ്യെ എടുത്തു തുടങ്ങി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവാണ് റെഡിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആണോ എവിടെ ആ ഇവനൊരു അഡ്വെഞ്ചർ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് അഡ്വെഞ്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാനുവിന്റെ ആ ഒരു ഓടിപ്പനുഭവം കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ റെഡി വൺ ടു ത്രീ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുന്നേ ഒരു സൂപ്പർ ആപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പാരി മാച്ച് പാരി മാച്ചിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ എല്ലാ തരം സ്പോർട്സും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും ഇതിൽ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ലൈക്ക് ഐ എസ് എൽ പ്രോ കബഡി ലീഗ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആശി പാരി മാച്ച് ഒരു ലീഗൽ ആപ്പ് ആണ് വെരി ലോ മിനിമം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫാസ്റ്റ് വിഡ്രോൾസ് അത് മാത്രമല്ല ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് അമേസിംഗ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് സപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം പാരി മാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പാരി മാച്ചിൽ എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം മൂന്ന് ഈസി സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക പാരി മാച്ച് എന്ന് ആദ്യം കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നേരെ സൈനപ്പ് ചെയ്യുക ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ
എല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ കിട്ടില്ല സ്ലോ മോഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് താക്കോൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ ആശിക്ക് അങ്ങനെ കയറാൻ പോവാണ് ആശിക്ക് വലത് കാല് വെച്ച് കയറിക്കോ വലത് കാല് വലത് കാല് വെച്ച് ആശിക്ക് അങ്ങ് അകത്ത് കയറാണ് ഓക്കെ സെറ്റ് ഞാനും വലത് വലിയ ചെയ്യാണ് പാനിക് ആണോ കാരണം ആശിക്കിന്റെ കൂടെ ആദ്യ റൈഡ് അല്ലേ ആശിക്കിന്റെ കൂടെ ആദ്യ റൈഡ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പറും സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓക്കെ ഡ്രൈവിംഗിൽ വന്നു അത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഫോർഡിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഡി ഇട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാലെടുത്തു ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യം അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കമോ ആ നേരെ പോ നേരെ പോട്ടെ ആദ്യം നേരെ പോട്ടെ അധികം സ്പീഡൊന്നും വേണ്ട പനു അധികം സ്പീഡ് വേണ്ട നമ്മൾ അതായത് സ്പീഡും വേണ്ട ദൂരെ വരുന്ന രണ്ടു പേരെ കണ്ടോ അവരെ നമ്മൾ ഒരിടത്തും കൊണ്ടുപോയി വിടാൻ വേണ്ട ഓക്കെ അതാണ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിപ്പോൾ ആശിക്ക് ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഇതുവരെയുള്ള ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ഒരു സീനും ഇല്ല ഓക്കെ നൈസ് യാത്രയാണ് കുതിരയ്ക്ക് മതകളൊന്നും വരാലോ സൈഡ് ഒതുങ്ങി പോണേ സൈഡ് ഒതുങ്ങി പോണം ഹോണും അടിച്ചോളാ ഇല്ല കുതിരയ്ക്ക് മതം അളവി കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് കുതിരയാണ് അത് ഒന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശിക്ഷയാണ് ഈ കുതിരയൊക്കെ ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വള വളത്തോട്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ ബാനുവിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആണോന്ന് അല്ല ഒന്ന് ഏ ഇൻഡിക്കേറ്ററിട്ടില്ല അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിലാണ് ഇടുന്നത് നോക്കി നോക്കി ആ സൈഡ് നോക്ക് ബാനു ആ സൈ ഈ സൈഡ് നോക്ക് നീ നല്ലാണ് പേടിയാണ് സൈഡ് നോക്കി എടുക്ക് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കി നോക്കി അത് നോക്കി എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവണോ കുഴപ്പമില്ലട്ടോ കുഴപ്പമില്ല സീനില്ല 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 ഒരു ചെറിയ ബാക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഉറഞ്ഞുപോയിക്കോ നിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മള് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഇവിടെ എനിക്ക് ചെറിയ ടെൻഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കറക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി അങ്ങ് ഓ നേരെ പോയി ലെഫ്റ്റ് എടുത്താലും മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഫുൾ ഡ്രൈവിംഗ് സീൽ കേട്ടോ വഴിയൊക്കെ പഴിച്ചു കേട്ടോ കട്ടക്ക് ഹൈ ഫൈ ഇപ്പൊ ഒരുത്തം ചാടി വരും അപ്പൊ ബ്രേക്ക് ഇട്ടോണേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ചാടി വരെ ആരെന്ന് അറിയാമോ പോലീസ് ഇത് പോലീസ് കോട്ടേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കി ഓടിക്കണം ഇവിടെ വെച്ചൊന്നും പ്രാങ്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആശി ഈ മുടുക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോ ഭയങ്കര സീനാണ് നിനക്ക് എന്നെ അത് കാണുമ്പോ മനസ്സിലായി എനിക്ക് ആ മുടുക്ക് എത്തുമ്പോ മാത്രമേ ചെറിയ പാനിക് ആവാറുള്ളൂ ഇനി ലെഫ്റ്റ് എടുത്താ തിരിച്ച് ഇതേ റൂട്ട് അടിക്കാം ലെഫ്റ്റ് എടുത്തോ ലെഫ്റ്റ് എടുത്തോ എന്നിട്ട് നേരെ പോയിക്കോ നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കാം റോഡ് ഓക്കെ സെറ്റ് ആണ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ടെൻഷൻ വരും ബാനു കാരണം എന്താ നീ ഒരു കാര്യത്തിലോട്ട് വളഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ ടെൻഷൻ വരൂല ആർക്കായാലും ടെൻഷൻ വര
ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് കയറുമ്പോൾ നീ എൻ്റെ തൊടെ കയറി നുള്ളി പിടിക്കാറില്ലേ അറിയ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചോ ഓക്കെ കമോ ഹൈ ഫൈ ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും ചേട്ടൻ വലതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഘട്ടറിലൊക്കെ ഇറക്കുന്ന ഹരമാണ് ടക്ക് ടക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കണം ഭയങ്കര ഒച്ച കേൾക്കണം അത് ചെറുതായിട്ടല്ല ഇടത്തോട്ട് ഒതുക്കി കൊടുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ ഓടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പറയാരുന്ന ഇനിയൊന്നിച്ചോട്ടിച്ചോ ചേർന്നുപോയിട്ടാണ് <laughs> 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 ഒരമ്പലം അവിടെ കഴിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് വരായിരുന്നു എല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാ ഇവിടെ നമുക്ക് ആശിക്ക് റൈറ്റ് എടുക്കാന്നാ 
കരമനാണ് വിശാലമായിട്ട് റോഡ് അത് വിശാലമായിട്ടുള്ള റോഡല്ലേ വിശാലം ആരായാലും ഓടിക്കൂലേ വിശാലം വണ്ടി ഇതൊക്കെ അമ്മാരെ മിസ്റ്റേക്ക് കേട്ടോ ആണോ അല്ലേ ഇത് അമ്മാരെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ പറ ആ പറ ആ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കാരണത്തിലൊന്നും ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ബാനുവിന് മനസ്സിലാവണില്ല ഓക്കെ ഫോഡ് കൊടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കണ ആ ലോറി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ഇത് കൊടുക്കണം ഇതോ ഇത് മറ്റേ ഇത്രയും നേരം ഓടിച്ചതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയൂ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളടുത്തല്ല ചോദിച്ചത് കേട്ടോ പറയൂ കൊള്ളാം ഒരു തുടക്ക കാര്യം എന്ന നിലയിൽ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു മൂന്ന് നിക്കോട്ടിന് അടിച്ചെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിക്കോട്ടിന് അടിച്ചെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നീ പേടിച്ച് ബാക്ക് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അതെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ചെറിയൊരു ഇത് എനിക്ക് പൊതുവേ ചെറിയ പേടിയുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി താങ്കൾ ഇത് കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറയുള്ളൂ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തു പോന്ന ഇക്കാന്റോടെ ട്രിപ്പ് വരൂല്ലോ ഒറ്റക്ക് ട്രിപ്പ് പോകുന്നു ആശിക്ക് നമ്മളെ ഫാമിലി ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നം എന്ത് ഇനി ഞാനു നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്പീഡ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നമ്മള് കണ്ടതും ചവിട്ടി മുപ്പതിലെത്തി അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു യുവ വനിത അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയാം നല്ല കാലിബർ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് പിന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം വണ്ടിയൊക്കെ നോക്കി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് തന്നെയാണ് വാനു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വഴക്ക് പറയൂല ഇതിന് ഞാൻ ഫ്രണ്ടും കൂടെ നോക്കാം ഈ ബ്രേക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ വെച്ചതാ ഈ ചോപ്പ് ഈ ചോപ്പ് അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് കണ്ണാടി കൂടെ എപ്പോഴാണ് കാണാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പ്രാങ്ക് കാണുന്നത് എന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ അടിപൊളിയിട്ട് കാര്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് അടിപൊളി എതിരി എനിക്ക് അതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അവസാനം നിങ്ങൾ കട്ട അടിയായിട്ട് ാണ് <laughs> 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 നമ്മുടെ ഒരു മാമ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു ചാലക്കകത്ത് പോകുമ്പോ പിന്നെ മാമ പകുതി കാറിനാണ് തട്ടി തട്ടിയൊക്കെ പോകും ആൾക്കാരുടെ സൈഡ് തട്ടി എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചത് ആൾക്കാർ തട്ടിനെ വിളിക്കണേ ആൾക്കാരുടെ കൈ രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം പിന്നെ ഇങ്ങനെ മിറർ എന്തിനാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് എടുത്തു ആശിക്കതോടെ ഇരിക്കുന്ന ആശിക്ക് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി മതി മതി ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി ആശിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് 
ആ ശിക്ഷ രക്ഷപ്പെട്ട് മോനെ ഈ ഈ ഈ നോവയല്ലേ ഈ നോവയുടെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ഇട്ടോ റിവേഴ്സ് ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തോ അവന്റെ കാലായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ഇട്ടിക്കണം നോക്കാതെയാ നന്നായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ഹൈഫൈ പക്ഷെ ഇപ്പം കാണിച്ചത് തെണ്ടി തരുവാണ് കേട്ടോ അത് സൗണ്ട് കേട്ടാ അറിഞ്ഞൂടെ മാറ്റുന്നത് ഞാൻ സൗണ്ട് ഇത്രയും വലിയ സൗണ്ട് നീക്കിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇടിക്കാൻ പോവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇടിക്കാൻ പോവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവന്റെ കാലടിച്ചു മനസ്സിലാവില്ല മതി ഓടിച്ചത് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങു ഇങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യണ ബ്രേക്ക് നീ എന്തോന്ന് പാനു കാണിക്കുന്ന മനഃപൂർവ്വം കാണിക്കുന്നതാണ് ആശിക്കിന്റെ മുന്നില് മനഃപൂർവ്വം കാണിക്കുന്നതാണ് പറ നീ തച്ചു കൊടുക്കോ നേഴ്സ് വരുന്നു ഇപ്പൊ നോക്ക് എവിടെ പോണ എന്റെ പൊന്ന് ചേച്ചി ഓടിച്ചത് മതി നിന്നെ മാക്സിമം തേജോവധം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോഗാണ് അത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ നിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണ്ട നിന്നെ നിന്നെ തേജോവധം ചെയ്യണം മാക്സിമം അതാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ട് വല്ലാതെ അല്ലേ അല്ലേ എന്നാലും അത്യാവശ്യം നിന്റെ മുഖമൊക്കെ മാറി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിനെ പറ്റിട്ട് സുന്ദരിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെ നല്ല നല്ലൊരു ബ്ലോഗ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം ആയിരിക്കുകയാണ് ബാനുവിൻ്റെ അതിസാഹസികമായിട്ടുള്ള യാത്രയിലൊക്കെ നമ്മൾ നൊട്ടോട്ടി അടിച്ച് നമ്മൾ വെളിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആശി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നല്ല ആ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് മാക്സിമം എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും വേണം ഫൈവ് ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് വൺ മില്യൻ്റെ പകുതിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബാനുവിൻ്റെ ചാനലുണ്ട് ബാനു മച്ചാനും എല്ലാവരും കയറി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ബാനു ഒരു ദേഷ്യത്തിലാണോ ഞാനെന്തോ മന്ദബുദ്ധിയാ
ടൈം ആണ് ആ പ്രാങ്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രാങ്ക് കിട്ടിയ രണ്ടുപേരും അടിയൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓക്കെ നമുക്ക് ചലൂസാൻ്റെ ഔട്ടേക്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ റെഡി വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ തത്തമ്മ ഒന്ന് കൊത്തിയതായിരിക്കും ആ കറക്റ്റ് ജന്നി വരെ ഉള്ളു അവന് ഓക്കെ വാ സ്റ്റാർട്ട് കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വെച്ചോ ഇല്ലല്ല ആ സ്ലോമോ സ്ലോമോ ആ അവിടെ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു സാധനം ഇത് അത് പാനുവിനെ പോലെ ആരോ ഓടിച്ച് കോൺഫിഡൻസോടെ പോയതാണ് ഇവിടെ 